Muito bem, a gente vai reagir à live da 3.5, né? Sendo bem sincero, eu não tô muito hypado pra essa versão. Tá me parecendo bem, bem fraca, mano, mas... Sei lá, mano. Vamos ver. Vamos ver o que, que vai ter, se vai ter alguma coisa legal. Vou ser totalmente sincero aqui. Se eu não gostar, eu vou falar. Se eu gostar, eu vou falar também, então... Hum? Oh, it's you, Traveler. If I'm not mistaken... You must be in Mondstadt now to celebrate the Windbloom Festival. Hmm. The fragrance of flowers has already filled the air. Oh, me? I'm conducting some research. If you'd like to know what's in store for this year's Windbloom Festival, well, then you should watch the Genshin Impact version 3.5 trailer. Beleza. Enjoy. Vamos ver o trailer, mano. Ah, cara, de verdade. Oh, tá difícil. Why do you bow down? Oxi. Oxi. Aí não é o buraco do João Lima? Que isso? Não, não é o buraco do João Lima. Olha o Daniel, mano. Eita, o maluco criou, mano. O maluco de gel também. Nice. Tá, e aí? Deserto? Goradeia? Ah, ela ali. Vamos ver, mano. A música tá fire, velho. Potente. <risos> Esse socão dela é muito foda, mano. Olha o grande, mano. O Piu Piu. O brabo. Nice. Ele acerta dois de uma vez, mano. Rapaz, potente o Piu-Piu, mano. Amber, nice, mano, nice. Voltar pro Mond sempre é legal, né? Acolhe, mano. Eita. Olha o Saino falando. O Saino de Aninha. Oh, essa aí não é a voz do Elliot, mano. Eu achei que eles já iam mudar pra já, né? Think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. Ou é alguém com a voz muito parecida com a voz do do Elliot, mano? Não sei. Mas realmente para mim, tá aquilo ali tá exatamente igual a voz do Elliot. Mas também, eu não jogo em inglês, né? Se você não sabe sobre o caso do Elliot, por algum motivo, se você não sabe, é, o link vai estar tá aí no card onde eu explico tudinho em detalhe sobre o caso dele. E é isso, mano. Não sei. No geral. Tem evento em Monde, é basicão, é legal, mas, mano, gente tá precisando inovar, tá precisando de coisa boa, tá precisando de coisa nova, tá ficando enjoativo, tanto que eu tô ficando uns dias afastado do Genshin, eu não tô nem sentindo, tá ligado? Tô bem de boa, tô jogando muito Star Rail e Star Rail tá, tá me suprindo muito bem, digamos assim, né? Tá sendo bem legal, mano, tá sendo bem legal. Então, Genshin precisa dar uma, uma inovadinha aí, eu diria. Mas vamos ver, vamos ver o que, que a gente tem de legal e Realmente tá, tá triste a situação, mano, tá triste a situação é, A live saiu hoje de manhã, só que eu não podia assistir de manhã Então, né, eu evitei ver spoilers, esse tipo de coisa Vamos ver oh, O Bida apresentando, mano Vai ter o banner dele mesmo, será? O pessoal ficou, ficou falando que ia ser é, Derry e Saino, depois ah, o Bida e Eula Hey, wait, that's that's my intro. Oh, that's meu Deus, é o canônico. Mm -hmm. uh, hey everyone, I'm Zach Aguilar, the voice of the male traveler, Ether. É o canônico, filho. Mano, que fofinha and ela, velho. I'm gonna introduce her as <coughs> Sumeru's legendary Aramite mercenary, the Flame Man. That that's really cool. I like that. Yeah, I, I really <laughs> like that. Bra, bra, bra. Thanks, y'all. Vamos lá. 
And it just so happens that eu gostei demais do, do gameplay da DR, mano. Então, eu tô um pouco hypado pra pegar ela. Gostaria de pegar constelações até, mano, mas, né? Somos falidos aqui. A C1 dela é muito boa, mano, na moral. A C2 também. Nossa, a C2 é muito broken, mano. Beleza. Vamos dar uma olhada nela. Demorou mesmo. <risos> Sim, já faz um tempo mesmo. Nossa, o nome da dubladora dela em japonês é Ayaka, mano. Meu Deus. Amber, mano, apresentar a galera. <risos> Hum. Ah não, Ember é o nome dela, mano. Eu achei que era Ember a Ember mesmo. Certo. Uhum. I mean, I wouldn't mind hanging out with é, eu tô em grande dúvida se eu atiro nela no banco da Nunezard ou dentro do, do bar ou lá no na Vila Aro. Vamos ver, vamos ver. É, né? Porque o pessoal sempre achou que ela ia ser uma DPS zona monstra e na verdade ela é um suportezão. Cara, pra mim, suporte é muito mais legal que DPS, mano. Porque suporte tu pode transformar em DPS. DPS não funciona como suporte. O suporte, você pode usar em muito mais times diferentes. Na maioria de suportes, pelo menos. Do que DPS, né? Então, né? A DR sendo suporte, mano. Pra mim é um bagulho muito foda. O celular é foda. She uses it to keep her makeup fresh, you know, even when she's out on the job. In fact, she's always looking for a chance to go shopping for accessories with Candy. Meu Deus. Interesting. So she's got a more, like, I want to say, refined side to her too. I feel like that's a ult dela really é muito top, thing. mano. Meu Deus. Like, Merc Simplesmente sai dando socão, yeah, velho. The mercenary lifestyle can be pretty rough, but she's not always on the job. She lets another side of her character show when she's off the clock, you know? Hmm, okay. I see, I see. Uh, but I'm sure what everyone wants to know now is what her abilities are like in a fight. Right. Mm -hmm. yeah. Vamos did, ver. You, did you see her punch stuff? Viu ela socar as coisas sim. more in combat and carries a pyrovision. She uses fiery attacks to leave enemies. Ela praticamente bate com o espadão duas vezes, né? Ela bate uma de frente, daí ela dá uma retada, daí ela dá um tapão com ele, o que nem é um ataque mesmo. Ela bate que nem se fosse um, um bastão, assim, um, um, um pedaço de madeira, sei lá. E tipo um escudo batendo, na verdade. E depois um socão. Daí a skill dela é tipo do albedo. É tipo um albedo que faz reação, é basicamente isso. E aumenta a resistência à interrupção lá dentro. E é tipo um mini escudo, né, quando o personagem tomar dano dentro daquela área. Daí ele vai ter o dano reduzido e a DR vai levar um pouco do dano. Ela vai levar, tipo, metade do dano pra ela. Aí ela tem uma passiva de cura própria, que ela se cura sozinha. É tipo, você tem que ser muito artista pra morrer com a DR, tá ligado? É basicamente isso. É diferente dos escudos padrão, mas você tem que ser muito artista pra morrer com ela, falo mesmo. Aí a ult, a ult é muito linda, mano, não dá, velho, não dá. Simplesmente um monte de socão. Dia will use her fists to unleash quick attacks on her opponents, dealing considerable pyro damage. Bravo. When the skill's duration ends, she will finish it with a stylish slap. E aí o chutão no final. Pou. Nice. Yeah, Bravo. Nice, right? And last but not least, she has an exploration. A passiva dela é o inverso da passiva da Rosária. From 6 a.m. to 6 p.m. 
the movement speed of party members is increased. Então você colocar ela e a Rosária no time, aí você tem aumento de velocidade de movimento para sempre. Se quiser bastante velocidade de movimento, cara, coloca ela, a Rosária e dois Anemo. Aí é show. Everyone might be familiar with her strong and bold character, but her closer friends know that after she's had a few rounds, she'll start to get Missãozinha dela, Manticora capítulo 1. In her story Beleza? Quest, Manticora chapter. The traveler and Dia work to solve some trouble Dia's mercenary group is facing. Hmm. In the process, we'll learn more about Dia's backstory Bele. and cover some things that have been buried in the past. É, tem alguns oh, personagens aí que eu gostaria de saber do. Oh, do Nezard, beleza? Do Nezard é foda. Tem personagens aí que eu gostaria de mais lore, né, mano? Como essa versão do Atena Hiran do Sino podia ter mais uma missão do Sino, né, mano? Question. Okay, so event wishes for version. Hmm. Dia Sino real. In the early part of the new version, oh, peraí, peraí, peraí. and Sino Ela vai with their own Sem Ali no cantinho, ali, ó. Flame Main, Derria Pyro. Aí ele falando agora. Viu? É isso que eu falei. Pra ir pro mochileiro, eles são obrigados a falarem antes. Senão é crime. Então falando aqui tá show. Pode ir sim. Hum, entendo, mano, entendo. Pô, melhor ainda, mano, melhor ainda. Imagina pegar a C1 dela. Cara, a C1 dela é muito pica. Eu queria muito pegar, mas eu não ia conseguir, né? Porque eu sou pobre. A arma dela, então, provavelmente não vai voltar. Deve ser tipo a do Tiaguinho. E ele foi pro mochileiro, mas a, a arma não. Então a arma da Derria também nunca vai voltar. Então se você gosta da Derria, mas por algum motivo não vai atirar nela agora... Eu recomendaria você atirar na arma dela pra tentar pegar, porque a arma dela não vai voltar, beleza? Daí você pode tentar pegar ela depois no mochileiro ou em outro banner perdendo 50 E cara, finalmente encontro com a Faruzan, mano. Foda. Foda. Só foda. Muito foda. Faruzan, ela faltava aparecer no jogo realmente, mano. Caribear? Eu gosto muito das missões do Daniel, mano. Kaia? What? Como assim o Kaia, mano? Kaia e Daniel juntos? Rapaz, aí é brabo. Sim, sim. Faltou o Alfredo, mano. Faltou o Alfredo. Isso vai ser interessante. Oh, meu Deus do céu. <risos> you know, actually, a curry bear happens to Parece o nome daquela bala de banana, Caribe. Ah, okay. Só com letras a mais. Hum, interessante. Uh, legal, mano, legal. Ó, já começou a ficar mais interessante aí o bagulho. Já começou a ficar mais interessante. Eu tava zero hype. Aqui. Mas a Terra no mochileiro, achei foda. E missão nova do Daniel, achei foda também, mano. Esse inimigo novo é foda, mano. Mas esse aí vai ser de boa, com certeza. Pior que, tipo, eu só tenho dois DPS Pyro, né? Que é a, a Yoimiya e o... e o Diluque. De resto, de Pyro, eu só tenho o Bennett buildado. Então a Derria vai ser, vai ser interessante, vai ser uma adição legal. Suporte usar um Pyro. Orelho <risos> chibi. Oh meu Deus. Ah, isso já parece interessante, mano. Já hypei um pouco mais no bagulho. Oh, uh... <risos> Nope, you know, I, I didn't forget. Uh, we have a second playable character landing in version 3.5. Oh, meu Deus. E o Pio. Cara, quanto tempo que não lança personagem de Mond. Literalmente, a, única ve a última vez que veio um personagem de Mond foi na 1.6. Que foi a... A Eula, a última pessoa de lá, foi a Eula. Sempre legal, mano, sempre legal ter mais personagens de monge. Ele tá bem bom, inclusive, mano. Vai lá, vai lá, Koi. Ele tá bem bom, mano. Ele não tá só pra Eula, pelo que eu vi, mano. Ele funciona muito bem com a Eula, né? O suporte dedicado da Eula. Só que ele não funciona só com ela. 
Mika is meticulous in his work and maintains a good working relationship with his colleagues. Aí dá para fazer ele DPS físico, hein, mano? Ele bufa o próprio dano. Todo personagem que bufa dano, bufa o próprio dano também, mano. Então, todo buffer é um DPS em potencial. Hum. Entendo. Entendo. Watch a quick trailer and see what else we can learn about Mika. Same yeah, let's watch the trailer. Woohoo! Trailer time. Verifying our current position. Oh my god. Pew, pew. Area. All right. I've recorded nada mais nada menos que piu piu no Genshin, mano. Olha isso. O cara é o mestre das armas, mano. Usa lança, usa besta, usa catalisador. O cara faz tudo, mano. Meu Deus. Aí. Ele gera bastante energia também, pelo que parece. Hum, nice. Tá suando aí, guri. Ele <risos> deu uma besta essa criança. <risos> Mano, parece eu falando das crianças do Genshas, véi. <risos> Eu até hoje pensando, quem deu um espadão pra essas crianças aqui, mano? Meu Deus. <risos> Tinha gente, eu lembro quando apareceu ele primeira vez, né? Tinha gente falando, ah lá, finalmente, uma criança que seja um menino. Mas não, cara, ele é do tamanho normal de, de jovem, masculino, ele não é uma criança. Ele é do tamanho normal. Ele é tipo do tamanho do, do Xiao, tá ligado? Não é uma criança. Falar tamanho normal e falar Xiao na mesma frase não bate, né? Mas em resumo ele não é criança, beleza? Então a gente ainda não tem uma criança que seja um menino, só menina. Beleza. Eu, eu achei ele legal, mano. Eu achei ele legal. Eu sei que o pessoal tava hateando muito ele, mano. Falando, nossa, que boneco feio. Pior boneco do jogo, boneco mais feio do jogo. Mas não, mano. Eu achei muito legal. Achei muito legal. Ele aumenta a velocidade de ataque também, mano. Então ele é um buffer geralzão. Mesmo que você não aproveite do bônus de, de dano físico, você aproveita do bônus de velocidade de ataque. Aí cura também, ele é healer também, verdade. Esqueci desse detalhe. E ele tem a passiva da, da Clé de marcar as coisas no mapa. Pra Monde, tava faltando, porque só tem a Clé e né, a Clé é uma 5 estrela limitada. Pra Liu a gente tem a Kiki e a Yanfei, as duas são permanentes. E pra é, Sumero, a gente tem o Tiaguinho, que é permanente também. E pra a Yaki Shinhan, nossa, mano, finalmente a Shinhan, hein? Eu acho que eu vou dar uns 10 tirinhos nela pra tentar pegar o Mika, mano. Que a Yaka eu já tenho, né? Então, tanto faz. Aí pra, pra Inazuma tem o Goro, que também é permanente. Então tá, eu vou fazer o seguinte. É, eu vou atirar... Vou aproveitar aqui que eles vão pra essa, pra essa pausa, né? Aí. Codiguinho, nice, nice, nice. Depois tem que lembrar de colocar esse código, inclusive, mano. Vou colocar lá depois. Enfim. Nessa atualização... Nossa, que arte linda, mano. Nessa atualização, eu vou fazer o seguinte. Eu vou atirar na Derria, que eu tenho o meu garantido já. É, não tá garantido, né? Mas eu tenho gema suficiente pra pegar ela. E como depois eu vou atirar só lá em Fontaine, provavelmente só na Focalors, né? Não sei ainda o que, que vai vir antes ali, mas eu vou atirar só em Fontaine. É, eu vou dar 10 tirinhos na... Na Shenhan. Não que eu só vou atirar em Fontaine, é que eu só vou atirar pra tentar pegar o personagem lá pra Fontaine, entende? Então, se por algum motivo, né, eu tiver com gema suficiente ali, tiver com pit bem... É, vou estar com pit baixo, obviamente, né, porque eu vou ter pego a DR, aí eu vou dar uns 10 tirinhos pra pegar o Mika, tentar pegar, né, se eu não conseguir fazer o que, vida que segue. E depois ainda tem o Cave, que eu quero, vou tentar pegar o Cave. Dá 10 tiros também no banner que ele viesse, seja lá qual for. E depois, aí sim. Ah, esse espadão aí, mano. 
Pô, eu não sei em quem que esse espadão fica legal. Ele é tipo a lança do Saino, tá ligado? Aquela lança que deu no... No... O... Festivinho. No festivinho. Eu acho que eles estão fazendo uma linha de armas desse aí. Tô aguardando a espada, inclusive, cara. A espada vai ficar quebradaça no Kazuha, velho. Se ela der recarga, então, na passiva... Nossa, mano. Recarga na passiva. Recarga no substatus, quer dizer. E proficiência na passiva. Perfeito, mano. Hum. Kore. Braba. Olha eles dando spoiler, mano, da... Da Kole. Meu Deus. Pra quem não terminou a história de Sumer ainda... Pô, mano, foda. Tiaguinho e Negão. Sim, mano, sim. Eu lembro que antes de Sumeru lançar, eu tinha feito um vídeo falando sobre como eu achava que a gente ia pra, pra Sumeru. E eu falei que a Cole e o Saino iriam pra Mondstadt. <risos> Meu Deus, mano. Wind Bloom, brabo, mano, brabo. Ok, então, eu assumindo que essa Supreme Blessing would do something like. Granting your wish, right? Mm. That's right. Thank you. Course of helping Kali find leads about the prophecy. Travelers will get to know more about Kali's background. And é, só ler o mangá, mano. Só ler o mangá que tem a história dela. We'll also be Tudo. meeting lots of uh, <coughs> familiar faces throughout the event. So, Albedinho ali no canto, já dá para ver. A Cle também no ombro dele. Right Quem que é aquele lá atrás, mano? Like we'll Não tô reconhecendo. Parece que tem duas pessoas lá atrás. Na esquerda da Paimon. Ah, o Timaeus. Meu Deus, nunca que eu ia ver que é o Timaeus, mano. É uma hora de NPC. Meu Deus, mano. Bah. Eita, bicho. Beleza, vamos ver os eventos, mano. Já recuperei a hype, tá? Já recuperei a hype. Tava totalmente desanimado pra esse bagulho, mas já, já recuperei a hype. E eu sou sincero, mano. Se eu não gostei do bagulho, eu vou falar, sem mancada. Então eu já peguei, já peguei a hype de volta. Uh, na, dentro da biblioteca? Oh, eu gosto muito desse ambiente, mano. Da biblioteca. Que que é isso? <risos> mano, pera aí, isso não é a biblioteca. Isso não é a biblioteca. Parecia, mas não é. Que lugar é esse, mano? A parte de cima lá que tinha vazado que ia ter? Mas por que, que tem uma biblioteca em cima também? Realmente, é bem diferente da biblioteca mesmo. Meu Deus. Cara, parece aqueles tipos de evento que é divertidinho pra caralho, que tu começa a dar risada de besta. Hum. Ah, dá pra ir multiplayer também. Quem gosta aí. Hum. Legal, mano, legal. Jogo de ritmo. Hum. Travelers will be able to choose from three different instruments and use their instrument of choice to play through the song challenges. Ah, que nossa, mas eu vou apanhar pra cacete nisso aí, mano. Nossa. Nossa, mas eu vou apanhar muito nesse negócio, mano. Eu sou muito ruim nesse. Different notes will appear on the screen. Meu Deus, velho. Eu vou, eu vou sofrer demais nesse negócio. Já vou falar. Cara, é só de ver isso aí eu já, já, já sofro. Porque teve aquela vez que teve esse evento, eu apanhei tanto, mano, mas tanto. Uhum. Também vai dar pra fazer a música? Oh, and the first time you're getting a little deeper into the game, editing mode will be available to share. I can't wait. É, vai dar para criar as músicas também. Mano, isso aí foi uma ofensa direta para mim, cara. 
Fotinha hum, nice, nice. É tipo aquele lá da, das fotos de, de que tinha o, o Shield e a Yoemi. Legal, mano, gostei desse. Esse é um dos mais da hora. E o espadão, esse espadão aí, ele dá proficiência elemental no substats. E a passiva dele, quando você fizer uma reação, você ganha um bônus de ataque e de proficiência. É tipo a lança que deu no, no festivinho, só que a lança dá ataque por cento, enquanto esse espadão dá proficiência em vez de, em vez de ataque. Esse aí já aconteceu, hein? Esse aí já aconteceu. Bom, o, o Indie Bloom já aconteceu também, então, né? Ah, Dory financiando ela, mano. Entendi. Entendi. Ah, isso parece muito bom. Então, o que podemos esperar desta vez? Certo, então o jogo de gameplay para este evento vai ser bastante similar. A mesma coisa do outro, o evento reaproveitado. Esse eu achei meio mais ou menos, sendo bem sincero, eu achei ele meio mais ou menos. Já vi melhor, sabe? É bem de boa, é um evento bem básico, bem fácil. Oh, não. Eu lembro que quando saiu esse evento, era antes de Sumero, eu fiz um vídeo falando sobre que, como era um problema, o um problema de racismo da Mihoyo, e ficaram muito puto comigo, mano, apareceram uns caras de sei lá de onde, muito puto comigo, achando que eu tava só metendo louco, sendo que é hoje em dia extremamente visível os problemas de racismo da Mihoyo. Mas não, na época eu que era o errado, tá ligado? Ah, isso aí já teve também. Mano, isso aí pra mim é 100% inútil, tanto faz, tá ligado? É muito inútil pra mim. Porque eu tenho amizade 10 com todo mundo, praticamente. Então pra mim é literalmente inútil essa merda, não serve pra nada. Esse evento, então, vai ser praticamente inteiro focado em... Esse evento não, né? Essa atualização. Vai ser praticamente inteira focada em Mondstadt. É isso aí? Ah, não. Aí vamos para Sumero de volta. Uh! Nice, nice! Fungos mecânicos? É o teatro mecânicos com os fungos? Mistura dos dois? Ou é só o nome mesmo? Hum. I know, but don't worry. To keep discussion alive and the competition fresh in everyone's minds, the organizers have put together a new event to spread the word. Tá. Purchase the rights to theater mechanics. Ah, mano. Incorporated some fungi. Não pode ser, cara. Pô, o evento dos cogumelos foi um dos melhores, mano. E o Teatro Mecânicos é um dos meus favoritos também. Misturar os dois só pode dar errado. Só pode dar errado, mano. Vamos ver. Não falei? Olha isso. Não, esse eu não gostei, mano. Esse eu não gostei, na moral. A graça do Teatro Mecânicos, mano, é tu sair explorando o mapa ali, colocando os bagulhos estratégicos, tá ligado? E a graça do... dos fungos é você também sair ali andando, controlando os bichos. É, é foda, mano. Mas daí isso aí, cara, é estranho, tá ligado? Eu não, não sei. Não, mano, não gostei, não gostei. Esse aí, jogando talvez seja melhor, mas não gostei, cara. Ele me passa uma impressão de jogo de... Aqueles jogos de estratégia, tá ligado? E eu não gosto muito desse tipo de jogo. Eu entendo quem gosta, mas eu não gosto muito, não. Não é muito meu estilo. Marvelous Jelly will be gradually restored over time. Hum. protection não. randomly appears. Não desceu, mano. Esse não desceu. Pô, é o que eu falei, mano. Não tem como dar certo. Pegar dois eventos foda e juntar as coisas, não tem como dar certo. Oh, o cabeça de bongo, mano. Pelo menos. Travelers can feed their fungi marvelous jelly to interact with them too. Hum. In addition to these events, esse também já teve, eu lembro, eu lembro. Will also include the Vibro Crystal Verification Challenge event. 
Lá no buraco do João Lima, né? Bom, é bom voltar pra lá, eu devo dizer, mano. Eu gosto desse lugar, né? Então... É um evento de porrada, se eu não me engano, isso aí. E evento de porrada é sempre bom. Mas, ó, o que eu tô hypado de verdade mesmo é a 3.6, hein, mano? Então, assim que... Que a 3.5 chegar, a gente já vai ter os vazamentos da 3.6, aí é legal. Eu não vejo vazamento de história, eu odeio vazamento de história. Tipo, coisa, personagens que vão aparecer em tal evento, eu acho muito cringe, mano, eu não gosto. É... Da spoiler da história mesmo de missão também, acho horrível, mano, não gosto. Mas coisa de área nova, eu acho top, mano, eu acho top. E vai ter área nova na 3.6, então... Mais de uma área nova, inclusive. Olha lá o piu piu, mano. É bem de boa, é bem de boa. Os efeitos que podemos receber durante o challenge. E Você combina os bagulhos aí. Aí, ó. Ah, ok. Acho que eu entendi. Personagem de teste, padrão. Você a pessoa que tá testando também faz igual eu, de deixar o... <risos> de deixar o suporte no slot 1 e o DPS no último slot. Mandando a skill do Chiquinho no, no Mímico Hydro, mano. Talento, talento. Não, não. Participation rewards. Tá bom, já, né? Eu gosto da minha sugestão. Anyway, Amber, o que mais está lá? Ah, esse aí. É legalzinho. O tapa-buraco. Serve para alguma coisa, né? Existe, tá aí. Acho que eu vou focar mais na Mora mesmo do que no XP, né? Porque como eu não vou estar pegando mais tanto personagem... Ah, não, mas na real, eu ainda tô com bem pouco XP pra DR e pro possível piu-piu, né? Então... É, né? Personagens novos do TCG. Vai ter a Kokomi, a Eula e a Sara. Não lembro se tem mais. Tem que trazer mais vídeo de TCG, inclusive, mano. Mas eu tô jogando muito o Star Rail agora, mano. O Genshin tá de lado. Hum. Hum. Cara, eu realmente gosto muito do TCG, mano. Achei ele muito legal. Ah, esse aí é legal, mano. Esse aí eu vi. A gente vai ganhar um tiro pra cada, cada recompensa de missão. Cada missão que a gente fizer. Missão de Arconte, né? As missões da história principal. Então, no total, se você fez todas as missões de história, não missão de personagem, tá ligado? As missões da história mesmo, as Arcon Quest. Quest de Arconte, essa porra aí. É, você vai ganhar um tiro pra cada um, no total vai dar 22 tiros, beleza? Beleza, vamos ver. 22 tiros ali, de graça, praticamente, né? Só por você ter feito toda a história. Sei que tem gente que não terminou a história ainda, mas, né? Se você quiser 22 tirinhos, faça tudo. Vai até o final da história de, de Sumero e show de bola. Não conta a missão de personagem, lembrando. Ah, eu fiz a missão do Tartaglia aqui e não ganhei um tiro. Não vai ganhar. Não é assim. É a missão da história mesmo. A completar a missão de Mondstadt, depois a missão de Liyue... Missão de Nazuma, missão de Sumero e as missões futuras também. Um tiro pra cada um. 22 tirinhos se você fez todas. Eu fiz todas, né? Então, eu vou ter 22 tirinhos de graça aí. Show de bola. Nice. Bonitinho de ver. E é isso, mano. É isso. No geral, tá, tá interessante. Tá interessante. Eu tava realmente com zero hype. Zero hype, mano. Tipo, a única coisa que tava me interessando ali mesmo era a Derria e o Piu Piu. Só. 
E os eventos estão tá parecendo legais, a missão do, do Daniel também parece legal. E a derra no mochileiro, mano, pra mim foi, ó, o, o show, mano, o top ali, a delícia, perfeito, mano. So, Amber, how did you enjoy being on the special program? Já acabou? Beleza. Mano, eu vou pegar ela, cara. Eu vou pegar ela na hora que ela lançar. E vou ficar torcendo pra pegar ela nos próximos banners também, se eu perder 50-50, mano. Que é uma das minhas favoritas, mano. Não tem como. O gameplay dela é muito divertido, mano. O design dela é muito linda. Eu com certeza vou pegar. Eu gostaria, né, se eu tivesse um pouquinho mais de condição, eu gostaria de tentar pegar a arma dela ao invés de pegar ela. Mas eu tenho muito azar no banner de, do mochileiro, né, que eu sempre ganho Kiki, ganho Keting, ganho de look, tá ligado? Mas quem eu quero mesmo nunca vem. Então, né, eu tô sem Tiaguinho E provavelmente eu ficaria por anos Sem DR também, então eu vou atirar pra garantir ela Beleza? E é isso, mano E é isso Mas aí eu vou ficar sem a arma dela pra sempre, né Porque a arma dela nunca vai pro mochileiro Eu acho, pelo menos A do Tiaguinho nunca foi E nunca voltou Aliado, Não tem como pegar a arma dele Eu acho que pra sempre Mas a arma dela é muito linda, mano Combina demais com ela, meu Deus Olha isso Quem sabe um dia eu pego uma túmulo do lobo A túmulo do lobo funciona muito bem com ela também E fica bem bonita mas com ela eu acho que dá pra usar o sino, se pá, mano. Talvez. Ou usar o que. Ah, qualquer um de ataque, eu acho. Ou o sino mesmo. Cara, nice, nice. Acabou, acabou? Acabou então, mano. Acabou. Do nada começou um anúncio aqui, beleza. De guia. Vamos voltar pra lá. Nem sei o que, que é isso. Richelina, beleza. Não, não, não. Vamos deixar aqui rodando desde o começo. Depois eu vejo aquele lá. Mas nem tem a Rutal também, então um guia de Rutal pra mim não serve de muita coisa. Enfim, mano. No geral, eu achei muito legal. Achei muito legal mesmo. Considerando que eu tava com absolutamente zero hype. Zero, zero, zero mesmo. Nenhuma hype negativa praticamente. Então acabou me surpreendendo bastante. Acabou me surpreendendo bastante. Principalmente, como eu já disse, né, a DR no mochileiro. Eu sei que deve ter uma galera aí louca da vida, mano. Deve ter uma galera louca, puta, revoltadíssima. Mas entenda, eu sou um grande fã da DR. Eu sempre gostei muito do design dela. Desde a primeira vez que ela apareceu, eu falei que eu ia torrar meus tiros no banner dela. Eu ia gastar até pegar. E, cara, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso mesmo assim. Deve ter gente que deve ter pensado, ah, agora que ela vai pro mochileiro, tu não vai atirar. não. Eu vou atirar, eu vou atirar pra caralho ainda, eu vou pegar ela e vou ficar torcendo pra pegar ela de novo, nos 50-50, porque agora que ela é do mochileiro, eu posso dizer claramente que ela é a minha favorita do mochileiro, né, era a Jean, mas agora eu já tenho a Jean, né, então, e agora a Derria vai pra lá, a Derria eu acho mais legal que a Jean no gameplay, não que a Jean seja ruim, né, porque tem gente que acha que tu só pode gostar de uma coisa, não, a Jean ainda é maravilhosa, uma deusa nesse mundo, e a Derra tá no lá, mano. Show. Vou tentar pegar ela em tudo quanto é banner. Ficar fazendo é, pedidos pra perder os 50-50 pra poder pegar mais constelação. Imagina só eu com uma Derra C6, mano. Que delícia, que delícia. Vai ser muito difícil, provavelmente, mas, pô, seria legal, mano. Seria bem legal. O evento de Monde eu achei interessante, porque Monde é um lugar muito legal. É um lugar bem top mesmo. E tem a parada do Tiaguinho, eu não sei se vão manter o dublador dele, se vão mudar, porque realmente, pra mim, pelo menos, parece a mesma voz. Talvez seja só pro trailer, né, e quando o jogo lançar, eles vão mudar, porque eles já anunciaram oficialmente que ele saiu do elenco, que ele não vai dublar mais, só que eu acho que esse trailer já deve estar tá pronto já faz um tempo, eles não tiveram tempo de chamar outro dublador pra colocar no lugar, ou talvez seja outro dublador mesmo, que tem a voz bem parecida. Como eu disse, eu não jogo em inglês, né? Então, eu não conheço exatamente a voz dele com muita qualidade, perfeita, assim, pra falar Oh, meu Deus, é exatamente a mesma voz. Não sei, não sei. Só diz que parece. Então, se for outro dublador, vai manter a mesma essência. A voz vai ser bem parecida. Então, sei lá, mano, vamos ver. Eu nem tenho ele também, né? Então, mesmo se eu tivesse... 
pra mim não ia fazer diferença nenhuma porque eu não jogo em inglês. Então, né, meio que tanto faz. Enfim, mano, gostei muito. Diz aí o que, que você achou dessa atualização. Ela recuperou meu hype, mas eu ainda assim tô muito, muito, muito mais hypado pra próxima versão. Que teremos mapa novo. 3.6 tá vindo aí daqui uns dois meses por aí. E mapa novo, sempre bom. Dois mapas novos, inclusive, né, mano? Então, vamos ficar naquela hype, que tá bem mais interessante. Muito obrigado e até mais.